சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் சீரடி சாய்பாபாவின் ஒன்பது வார விரத பூஜை எப்படி செய்யணும் அதனுடைய விதிமுறைகள் என்ன இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சீரடி சாய்பாபா பக்தர்கள் நாம் நினைத்த காரியம் நிறைவேற பாபாவை வேண்டிக்கிட்டு ஒன்பது வியாழக்கிழமைகள் சாயி விரதம் இருக்கிறது தெரிந்த விஷயம் சாயியோட ஒன்பது வார விரதம் குறித்த விதிமுறைகள் தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் விரதத்தை எந்த ஒரு வியாழக்கிழமையிலும் சாயி நாமத்தை சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் இந்த விரதத்தை ஆண் பெண் குழந்தைகள் யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எந்த காரியத்துக்காக நாம் ஆரம்பிக்கிறோமோ அதை தூய மனசோட சாயியை மனசில் நினச்சி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு காலையோ அல்லது மாலை நேரத்திலையோ சாயியோட அதாவது சாய்பாபாவின் ஃபோட்டோ முன்னாடி நாம் அந்த விரதத்தை தொடங்கலாம் இந்த விரதத்தை திரவிய ஆகாரங்கள் அதாவது பால் டீ காஃபி பழங்கள் இனிப்புகள் இந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் இது மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அன்றைக்கி நாள் முழுவதும் நாம் விரதத்தை இருக்கலாம் அப்படி இருக்க முடியாதவர்கள் ஏதாவது இருவேளை அல் கா மதியமோ அல்லது இரவோ உணவை அருந்தலாம் ஆனால் நாள் முழுக்க பட்டினி கடந்து இந்த விரதத்தை செய்கிறத சாய் ஏற்றுக்கவே மாட்டார் அதனால் முழு பட்டினியோடு இந்த பூஜையை செய்யாதீங்க ஒரு தூய ஆசனத்தில் அதாவது பலகை அல்லது விரிப்பு ஏதாவது ஒன்று அதில் மஞ்சள் துணியை விரித்து சாய்பாபா படத்தை வச்சு தூய நீரால் அந்த படத்தை தொடச்சிட்டு சந்தனம் குங்குமம் மற்றும் திலகம் இட்டு பாபாவை அலங்காரம் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் நிற மலர்கள் அப்படின்னா பாபாவுக்கு ரொம்பவே விருப்பமான மலர் அப்படின்றதால சாமந்தி போன்ற மலர்களால் பாபாவோட படத்தை அலங்காரம் செய்யலாம் அதுக்கப்புறமா தீபம் ஊதுபத்தி ஏற்றி வாசனை நிறைந்த சாம்பிராணி இதையும் உபயோகிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பிரசாதம் பழங்கள் இனிப்புகள் கல்கண்டு ரொம்பவே விருப்பமான உணவு பாபாவுக்கு இதை நைவேத்தியமாக படைத்து சாய்பாபாவை ஸ்மரணை செய்யவும் ஸ்மரணைனா பிரார்த்தனை வேண்டுதல் இந்த மாதிரி ஸ்மரணைன்னு சொல்லுவோம் அதை செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சாய்பாபாவோட கோவிலுக்கு செல்லலாம் வீட்டிலேயே சாய்பாபாவுக்கு ஒன்பது வாரங்கள் பூஜை செய்யவும் சாய் விரத கதை சாய் பாமாலை சாய் பவானி இதை இந்த இதெல்லாம் வந்து பக்தியோடு படிக்கலாம் வெளியூர் செல்கிற போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த விரதத்தை வெளியூரில் போயும் கடைபிடிக்கலாம் விரதத்தின் ஒன்பது வாரங்களில் பெண்களுக்கு மாத விளக்கு அல்லது ஏதாவது ஒரு காரணங்கள்னால அந்த விரதம் தடைப்படுது செய்ய முடியலை அப்படின்னா கவலையே படாதுங்க அந்த வியாழக்கிழமையை கணக்கில் எடுத்துக்காமல் அதுக்கு அடுத்த வர வியாழக்கிழமையை விரதம் இருந்து ஒன்பது வியாழக்கிழமைகளாக நிறைவு செய்யலாம் இந்த விரதத்தோட நிறைவு விதிமுறைகள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்பதாவது வியாழக்கிழமை ஐந்து ஏழைகளுக்கு உணவு அளிக்கணும் நேராக உணவு அளிக்க முடியாதவர்கள் யார் மூலமாகவாவது பணமாகவோ அல்லது உணவு பொருளாகவோ கூட கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம் சாய்பாபாவோட மகிமை மற்றும் விரதத்தை பரப்புவதற்காக ஒன்பதாவது வியாழக்கிழமை இந்த சாய் விரத புத்தகம் நம்முடைய வீட்டிற்கு அருகில் வசிக்கிறவங்களுக்கோ அல்லது சொந்த பந்தம் அல்லது தெரிந்தவர்கள் உறவினர்கள் இப்படி யா யாருக்கு வேண்டுமானாலும் விநியோகம் செய்யலாம் இதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதாவது ஐந்து புத்தகம் பதினோரு புத்தகம் இருபத்தி ஒரு புத்தகங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணிக்கையில் விநியோகம் செய்யலாம் அந்த பூஜையில் அந்த புக்குங்கள் எல்லாம் புஸ்தகத்தை வைத்த பிறகு விநியோகம் செய்கிறது ரொம்பவே சிறப்பு இதனால் புத்தகத்தை பெறும் பக்தர்களின் விருப்பங்களும் நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இப்போ நான் சொன்ன விதிமுறைகளின்படி விரதமும் விரத நிறைவும் செய்தால் நிச்சயமாக நாம் எந்த ஒரு குறிக்கோளை மனசில் நினச்சி இந்த விரதத்தை ஆரம்பிக்கிறோமோ அது நல்லபடியாகவே முடித்து தருவார் நம்மளுடைய சாய் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாபாவை முழுசாக நம்பினவங்கள என்றைக்குமே பாபா கைவிட்டதே கிடையாதுங்க இந்த பதிவு பாபா பக்தர்களாகட்டும் இது வேறு இஷ் இஷ்ட தெய்வங்களை கொண்டவர்களாகட்டும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இந்த பாபா விரத பூஜை முறைகள் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்